Isa ba sa 2020 goal mo ang magkaroon ng sariling bahay? Pero paano mo sisimulan? Paraan kong video, itinuro ko yung tatlong paraan kung paano ka magkakaroon ng sarili mong bahay. Ngayon naman ay tutukan natin ang paano mag-apply ng housing loan sa pag-ibig. So, meron ako dito mga sinulat para hindi mali ang impormasyon na ma-share ko sa inyo. So, paano mag-apply ng housing loan sa pag-ibig? Yan ay kung ikaw ay nakahanap na ng bahay at gusto mong i-apply ito through pag-ibig housing loan. Ano yung mga requirements na dapat mong gawin? At kung ano ang mga steps na dapat mong sundin? Simula natin sa tanong na, Sino ang pwedeng mag-apply ng housing loan sa pag-ibig? Okay, kahit sino na mayroon ng 24 months monthly contribution sa pag-ibig, so, ikaw ay pwedeng mag-apply. Pangalawa, ikaw ay may edad na hindi lalampas sa 65 years old. O, oh, syempre naman. Nakalagay din dito na ikaw ay dapat merong a good credit standing. Halimbawa, ikaw ay uh, may loan na hindi nabayaran or like credit card na hindi mo nabayaran. Yan po lahat ay makikita nila sa record nila kung ikaw ay may good credit standing. So, kailangan po, alam mo, sigurado mo na wala kang uh, problemang mga nakaraan na kahit matagal pa yan. Lalabas at lalabas kasi yung record mo doon. At syempre, dapat ikaw ay hindi pa naka, uh, I mean, hindi pa nagkaroon ng housing loan record na pinabayaan mo. Ano ba yung tinutukoy ko dito? Ibig sabihin, wala kang outstanding pag-ibig housing loan. Nakapag-apply ka na, hindi ka, hanggat hindi mo siya na fully paid, uh, hindi ka pwedeng makapag-apply ulit. So, ganun din po, kung wala ka dapat ng uh, bahay na kinuha sa pag-ibig na narimata or na foreclosed, kasi nga, parang lalabas nun, bad record ka, baka hindi na magtiwala sa iyo, eh, hindi na talaga magtitiwala sa iyo ang pag-ibig na ikaw ay may kakayahang magbayad dahil nung mga previous mo na kinuha ay pumalya ka na. So, isa yun. Kung puro yes, yes, yes ang sagot mo doon sa mga sinabi ko kanina, so, tumungo na tayo sa requirements. Okay, huwag kayong malilito ha, kasi ang requirements ng pag-ibig ay nahati yan sa dalawa. Yun ay yung una, Uh, meron silang initial requirements yun ay yung palang yung uh, magpapavalidate ka palang ng uh, proof income mo para malaman kung magkano ang uh, gusto mong i-loan kasi mag-fill up ko na doon ng form and then malalam doon mo din ipapasa yung mga proof of income mo yun yung mga first set And then, yung pangalawa, ibang set naman yon Kasi nung una kami, nung nag-apply kami, parang simula pa pa na-shock na kami kasi pinagsama-sama namin lahat ng requirements. sa Sakala namin lahat i-comply na. Okay, so ito ang first set of requirements. Watch this. Step-by-step -step guide checklist of requirements. First, fill up the form, the housing loan application form with ID photo of the borrower. And then second is proof of income. Dito yun ay papakita yung inyong payslip, my certificate of employment, isama nyo na rin po yan. And then number three, one valid ID of the borrower, yung manghiram. Kung may asawa, pati yung sa asawa din po. And then transfer certificate of title. Ano itong transfer certificate of title? Pwede po ito, hindi naman yung uh, na-transfer na sa'yo kaagad. Kasi pwede po dito yung uh, sa may-ari ng bahay. Yung record na na-transfer na sa kanila yung titulo ng bahay. Kahit nakapangalan pa po sa dating may-ari ng bahay. Okay lang po yun. 
Number five, updated tax declaration of house and lot and of course real estate tax receipt. Ito po ay manggagaling sa may-ari ng bahay na gusto ninyong bilhin. Ulitin ko po, sa may-ari po yan ng bahay na gusto ninyong bilhin. Dapat po meron siyang lahat yan. Ibibigay niya po dapat yan sa inyo. And then number six is contract to sell. Yun po yung inyong napagkasunduan. Nandun po yun. Kumbaga saan nagkasundo na kayo na ibebenta niya na sa inyo yung bahay, magkano ang amount, and so on and so forth. Number seven is vicinity map, sketch of the property. Kailangan yan. Alam niyo kung bakit. Dahil kasama sa pagbabalidate ng pag-ibig ay ang bisitahin ang bahay na bibilhin mo. Titingnan nila kung tama ba yung amount. Or titingnan nila kung pasok ba yung amount na in-apply mong loan sa kanila sa halaga ng bahay na kukunin mo. Ang tawag po doon ay appraise or i-appraise ng pag-ibig ang bahay na bibilhin mo, titingnan kung magkano ang halaga at doon din babase kung magkano ang ikagrant nila na loan sa inyo. Once na na-comply mo na lahat ng requirements, isasubmit mo ito sa pag-ibig sa main office ng pag-ibig. Tingnan nyo na lang mamaya sa baba kung ano yung address and then magbabayad kayo ng 1,000 pesos bilang processing fee. Ito po ay non-refundable. Yay! So, na-comply mo na lahat ng requirements. Maghihintay ka na lang ng notice of approval galing sa pag-ibig. Ito yung tinatawag nilang NOAA. Ito po ay parang naalala ko, umabot kami ng 2 two months. Sa tingin ko 2 months uh, bago namin na-receive yung NOAA or yung notice of approval. Yay! So pag ano, approve ka na, di ba? Nakakatuwa yun. Pero hindi pa po doon natatapos ang lahat. Di ba sabi ko kanina, dalawang set ang requirements. So once na na-comply mo na lahat at na-receive mo na yung NOAA or yung notice of approval at meron din po yung tinatawag na letter of guarantee Tapos, ipapatawag ka and then isasign mo lahat ng documents. Ito na yon Yung pangalawang set of requirements ay isesend na sa'yo o ipapakita na sa'yo at kailangan mo na yung i-comply. Itong part na to ay ito na yung medyo gagastos ka na dito ng konti. Okay, bakit? Kasi, nandito na yung mga babayarin. Kasi isa sa mga requirements ay check this. After receiving NOAA, these are the list of requirements. You have 90 calendar days to accomplish. First, pumunta ka sa BIR for the payment of capital gains tax and documentary stamps. Second, LGU for the payment of transfer tax and transfer of tax declaration. Number three, Registry of Deeds for Transfer of the Title and Annotation of the Mortgage. So, mapapansin nyo na lahat na yung napupuntahan mo ay lagi may nakalagay na transfer of name. Kasi lahat ng documents ay ililipat na sa pangalan mo. Ito ay may mga halaga sa bawat number na yan ay may babayaran ka. Ang maipapayo ko lang, kung marami ka namang time, pwedeng ikaw na mag-asikaso niyan. Pero kung wala, pwede kang kumuha ng ahente. Pero syempre, kung kukuha ka ng agent, dapat kakilala mo kasi may babayaran ka rin sa kanila. Once na-process na yan lahat, you have to bring the following documents to receive your loan proceeds. Lahat ng mga papel na to, ito yung mga kinuha mo dun sa nakaraang slide. So, transfer of certificate of title, updated tax declaration, house and lot, and tax real estate tax receipt in the name of the borrower. So, sabi ko nga kanina, lahat yan na ililipat na sa pangalan ng borrower. And then, letter C is deed of absolute sales stamp from the registry of deed. And last is post-dated checks. Okay, pero huwag kayong mag-alala, pwede namang wala na yan. Na, tapos na ang inyong paghihirap. Magkakaroon na kayo ng sarili ninyong bahay. Meron na kayo. So, ang mangyayari niyan, kaya ko sinabi na kahit wala ng post-dated checks, kasi pwede naman na sabihin mo na hindi ka nakukuha or wala kang, kailangan kasi meron kang saving sa isang banko para makakuha ka ng post-dated checks. So, mahirap. So, i-allow naman nila. Ikaw na lang magbabayad sa bayad center na uh, accredited ng pag-ibig. So, after na lahat ng yan, ikaw ay magsisimula na magbabayad ng iyong 
monthly amortization. Okay, so congratulations sa lahat na magkakaroon ng bahay ngayong 2020. Sana ay nakatulong sa inyo tong video ko na ito. At sinabi ko nga kanina, huwag kayong mag-isip muna na mag-isip. Gawin nyo lang muna step by step. So, huwag nyong pagsamasamahin lahat ng impormasyon. Isa-isahin ninyo. Kung gusto nyo, panuorin nyo tong video ko na ito ng paulit-ulit para mas maintindihan ninyo. Sana nakatulong kayo. Isa lang ang usap ko. Just click like and please subscribe to my channel para updated kayo sa lahat ng mga video na i-upload ko na tungkol sa bahay. Pwede rin kayo mag-comment sa baba para sa gusto ninyong maging topic ko tungkol sa bahay para sa susunod na mga uploads ko. So, yun lang. Goodbye!